，水之都的纯情硬汉巴黎，在《海贼王》中有很多人的登场机会并不多，但他们有些人在自己的职位上或力所能及的范围内散发着自己的光辉。正如罗杰跟佩德罗说的那句话：“每个人都有属于自己的出场机会。”在海上列车正式通车的那一天，岸边上有一个12岁的少年，也被冒烟汤姆号深深的打动，于是他立志要成为一名出色的船匠。长大后，他进入卡雷拉公司，在师傅冰山的培养下，巴里成为了一名独当一面的船匠，并担任起一号船坞工头。当时，他和露奇、卡库、鲁鲁、戴鲁斯通并称为水之都五大工头。即便他少年时有着以上的励志经历，但他初登场时并不是啥伟光正的形象。巴里酷爱赌博，在草帽一伙的钱被弗兰奇家族抢走时，他正在被人家追债。情急之下，抢走了弗兰奇家族的布鲁。在得知身前两个箱子里全是钱后，巴里一度想要占为己有，结果被露奇给逮了回来。物归原主后，还想着跟路飞索要一成的辛苦费。巴里平时叼着雪茄，大大咧咧的气质有些像斯摩格，但他有些性格上倒是和斯摩格截然不同。他十分保守，对女士穿着暴露这一点反应极大。巴里红着脸吐槽最多的就是卡丽法和娜美，结果被方块姐妹调侃为害羞男。巴里之前因为怀疑路飞是击伤冰山社长的背后真凶，和路飞有过一些矛盾。但当真凶出现时，当时正巧一时冲动，想找到罗宾的路飞一头攮了进来。巴里明白了事情的原委。此时路飞和巴里也冰释前嫌。巴里虽然欠了一屁股债，也没有多么惊为天人的实力，但他死也要保护冰山社长的信念。路飞能感同身受，也激发了路飞的斗志。两人为了各自的目的嗷嗷一顿喊，努力想挣脱枷锁。之后，当巴里看到真凶就是和自己朝夕相处五年的伙伴时，他很震惊，但更多的是不敢相信。可露奇并不将巴里当做伙伴。CP 9打飞路飞索隆后，将冰山和巴里绑在一起，并在总部纵火，后被乔巴救出。在所有人都对草帽一伙愤恨不已的时候，巴里出面让大家消除了误会，还让大家帮助草帽一伙去找当时刁钻的卡在墙缝和烟囱里的路飞和索隆。对于民众问起露奇和卡库的下落，巴里淡然的一句。露奇和卡库有事回老家了，再也不回来了。露奇、卡库全然是为了任务，他们有专业的冷血素质，但在巴里心中，那五年的感情却是真实存在过的。既然事情已经发生，他也不忍摧毁大家心中的念想。不过，露奇他们后来在飞夜里确实回了一趟故乡老家，巴里那话还真没毛病。那一次的水之诸神海啸来得异常迅猛，即使路飞索隆及时被找到，并各自挣脱出来，但依然跑不过海啸的追击。此时，巴里的超声术起到了关键作用。他冒险跑到了断桥上，及时将草帽一伙牢牢拴住，将他们从海啸中拽了出来。而巴里并不是一个徒有蛮力的工头，也有足够的理智。他当时极力阻止草帽一伙就这么冲动地前往司法岛，是就这样一个驮着一个游过去，还是划着小船被海浪吞噬？这无异于去白白送死。可可罗婆婆也出面安抚路飞等人的情绪，并提供了火箭人。巴里和另外两个工头藏在了货箱里，一同前往。途中，巴里依靠曾经在这修轨道的经验，画出了司法岛地图，并制作了作战计划。当然，路飞从来不是按照计划办事的人。在司法岛作为掩护部队，巴里的绳子起到了很大作用，率领大家击败了两个巨人族守卫，并击垮了一道道防线和大门。在索隆等人正式登陆后，巴里用绳子将众人拽上了布鲁王，协助他们继续追赶路飞的步伐，并托付索隆：“等见到露奇他们的时候，请帮忙转达，你们被解雇了。”这句话沉稳霸气，又多少带一些倔强和较真的可爱。后来，索隆打败了卡库，言而有信将这句话带给了卡库。卡库想起了巴里，却有了几分动容。话说回来，当时和索隆分开后，巴里和工头们留下来为草帽一伙断后。别看巴里被人家追债的时候跑得很狼狈，但在层层围堵中，巴里却以一敌多，毫不畏惧。他想和露西、卡库做个了断的信念，需要依托草帽一伙的力量去完成。不过巴里他也可以有自己的做法。涂魔令发动后，巴里机智地用自己的绳子绑了自己，和其他被绑的人待在了一起，等待机会逃脱。救下大家后，不巧的是，撤离途中遭到了海军军舰的围攻。巴里又用绳索在悬崖上给大伙创造了刁钻的落脚点。之后看到草帽一伙成功被美丽号接走后，巴里和其他人乘着海上列车赶回水之都。期间，因为巴里救了大家，方块姐妹还开玩笑的专门戳他的软肋，故意调戏巴里这个纯情大哥。回到水之都后，冰山、弗兰奇、巴里、鲁鲁、戴鲁斯通这五个优秀的船匠合力给草帽一伙打造了桑尼号。在草帽一伙离开水之都后没多久。巴里升职为卡雷拉公司副社长，从此追捕他的人变成了两拨人，一波依旧是债主，另一波是向他示爱的迷妹。两年后，海上列车二号冒烟冰号正式通车。当年那个看着海上列车呼啸而过的少年，此时已经可以看着自己亲手打造的海上列车飞驰于大海之上了。在2021年《海贼王》全球人气角色投票中，巴里以 13,344 票位列第69名，甚至利亚塞尼尔、卡文迪许等后来登场，一些给人留下深刻印象的人。而巴里在主线剧情中，仅仅也只在司法岛篇登场。
。所以在《海贼王》如此宏大的篇幅里，巴里或许只是一个过客，但他依然可以在自己登场的机会中闪闪发光。当然，巴里这样的人还比比皆是。相比于怪物级别的人们，他们可能没有多么惊人的实力，多么惊天的故事，多么雄厚的背景，却因为某些小事带给了众人无法磨灭的印象。雷九改变了三智四次命运。在文斯莫克这个崇尚战争的改造人家族里，山治因为富有情感，加上童年时普通的身体，也让他当初遭到了家族的欺凌，被视为失败品。但幸运的是，他身边有一个好姐姐，雷九也有情感，但平时为了不被家族冷落，只能跟着弟弟们一起尴尬的附和陪笑。但是之后都会偷偷的给山治包扎伤口。在山治被死亡并囚禁起来后，杰尔玛征战东海时，雷九终于不忍心看到善良有梦的山治一辈子都生活在铁笼和头盔之下，郁郁而死。雷九将牢笼搬开，放山治出逃。在岸边，雷九告诉山治：“你一定会遇到真正善良温柔的人。”并让他逃到了奥比特号客船上。雷九的一推，也把山治推向了自由，推向了梦想，推向了重生。快跑，别回头！这是山治童年时期听到了姐姐的最后一句话。之后，山治遇到了泽普老板，遇到了巴拉蒂的兄弟们，遇到了路飞，遇到了伙伴们。他的善良本性得以一直存续。多年之后，山治回到了吉尔玛。雷九非常困惑。当初那个拼了命才逃出去的弟弟，怎么又甘愿回到了这个噩梦般的地方？只要狠下心，不去管东海的事情不就行了？不过机智的雷九心里也能猜个大概。还有路飞不顾危险来接三智回去，靠不撑死不罢休的毅力，打败将星克利架，冲出诱惑森林，就算被三智踢得鼻青脸肿也不走。后来突破层层阻碍，只想告知三智，大妈茶话会上的阴谋，即便饿死也要回去等三智。这些事情雷九都看在眼里。而三智时隔那么多年。还是那个心存善念的山治，在兄弟们都在对山治冷嘲热讽的时候，雷九却很满意。正因为山治如他所愿，始终保持着原有的情感，可以感觉到雷九心里是很高兴的。为了不让伙伴和泽普老板卷入这场纷争，山治不惜赶走路飞，并和大妈达成了自我牺牲的协议。但后来无意间听到了布林讲出大妈的无情阴谋后，被欺骗的山治痛苦、纠结、迷茫、无助。这个时候，又是姐姐雷九给了山治信心。雷九早就认可了草帽一伙，他认为那里才是山治的归宿。与其在这里左右为难、坐以待毙，不如跟伙伴们并肩作战，争取一线生机。不要让对你温柔以待的人们寒了心。雷九告知了山治为何和兄弟们不一样的真相：你是母亲拼了命才守护住的，带着情感出生的孩子，所以山治你才如此温柔善良。这就是你啊，山治。此后，山治终于回过神来。雷九让山治坚定并跟随了自己的本心。山治在路飞面前说出了心里话：他真的真的很想回到桑尼号上。后来，佳治也看清了大妈的嘴脸，所以佳治用泽普威胁三智结婚这事儿也就不了了之了。之前所有的矛盾都迎刃而解了。路飞和卡尔在静世界里的对决结束后，三智在可可岛成功接到了路飞。但面对大妈子女的层层围堵，三智很难招架。此时，杰尔玛的援军到了。虽然三智的几个兄弟没有感情，但谁是亲人，谁是敌人，他们不比谁傻。何况他们也被大妈骗了。在层层接力中，雷九最后帮三智路飞回到桑尼号上。在将山治、路飞送出包围圈的时候，雷九像十三年前那样推了山治一把。不同的是，这一次雷九是把山治推向了伙伴们，推向了山治本该属于的地方。雷九这一次是带着笑容，没有顾虑的跟山治告别的，因为他知道山治跟着这么一伙人，一定会好好的。这一段是动画组加的戏，虽然动画组加戏往往是吐槽大于赞誉，但这一段感觉加的很好，既没有破坏原本的意思，也非常的温馨。除了这些，雷九的救命之恩应该还要算上万国开始的那一次。雷九出嘴相助，将濒死的路飞救活。表面上，雷九只是想饱餐一顿，不过想必雷九也想看一看草帽一伙究竟是群什么样的人。而这不仅改变了三智的命运，更改变了整个草帽团的命运和后面事态的发展。万国突围战之后，尼治和永志这俩挨个挨过三智一脚的倒霉兄弟，又被大妈活捉，被囚禁在蒙多尔的书本里当标本。然后又挨个让来给老公报仇的布林给了一拳。加治医治雷九，则是暂时平安无事。三智虽然嘴上痛恨自己的家族。但当时他依然不肯让文斯莫克葬身万国。三智是该做了断的时候就做了断，这个不会变。但他也不会因为童年的经历而作践自己一辈子。是非分明的气度，这是哲普教的。三智只是不想让哲普老板失望。还有一个重要原因，三智担心的是姐姐雷九。杰尔玛之所以没有灭亡，加智除了要感谢路飞，他嘴里那个不成器的三智，最后倒成了杰尔玛的恩人。当然，三智也不屑于加智对他能有任何的改观，但有一点却可以有目共睹：被家族蔑视为失败品的三智。他和雷九无疑才是最成功的两个人。弗兰奇的三十六款发型。弗兰奇作为海贼王中屡见不鲜的一员变态，不仅身体有各种奇怪的技能，发型也可以百变姿态。当然，弗兰奇的发型并不是为了变而变，根据能源、状态、环境、氛围，他的发型会应景的变。第一，刺猬头。少年弗兰奇还未自我改造时，发型还比较正常。
，后来由斯塔斯基德的发型与这个相似，而路飞会一语双关，管留这种头的基德叫做刺头男。第二，经典飞机头，弗兰奇两年前的正常标配发型，两年后也有变形款，比如黄金城中长面包形状的飞机头。第三，杀马特飞机头衍生版，两年前弗兰奇经常能源不足，只要可乐耗尽，他就不再硬了，飞机头软下来秒变杀马特，这个也有变形款，在剧场版强者世界，刘海的方向有所改变。第四，西红柿头发型除了受到状态影响，也会根据不同的能源而改变。当时乔巴扔给弗兰奇三瓶蔬菜汁，结果发型变成了番茄。第五，跟爬头，同样是因为乔巴给他丢了三瓶农夫山泉吧。弗兰奇不仅发型变成这样，整个人的心态变成了扛着跟爬，刚种完地，喝杯茶的惬意农夫。第六，人类高质量男性头，在被拍飞到巴尔基摩亚后，由于没有可乐，那里的医生们给弗兰奇填充了红茶，结果弗兰奇变成了一个油烘烘的绅士。性格上也跟之前截然不同。第七，焦黑背头，因弗兰奇误触贝加朋克研究所的爆炸按钮，发型被炸成这副模样。第八，圆寸头，两年后初登场时的新发型，这应该是弗兰奇众多发型里比较正常的一个了。整个愚人岛几乎都是这个，也属于两年后的常用款。第九，爆炸刺猬头，两年后弗兰奇的发型才是完全自由切换，按住鼻子三秒即可手动改变。这个发型把好奇的乌索普和乔巴给吓了一跳。对于机器人这种玩具，当时乔巴已经憧憬到晕厥。第十，方块姐妹同款方块头。十一，硬汉式扫把头。这个扫把头后来在德岛的时候，还有一款更夸张的。十二，长发式中分。这三个是弗兰奇在路飞面前小小展示的两年修炼成果。方块头应该是怀念自己的两个好姐妹，回去之后就是三个方块。然后好奇的路飞想玩一下，拉都拉不住。十三，双肩头。在去愚人岛的途中，弗兰奇在蒋雄保护桑尼号这件事之前。用于缓解紧张气氛的小操作。十四，钳子头，这个发型依然很怪，不过多少带点霸气的感觉。从愚人岛出发，进入新世界，再到庞卡哈萨德，弗兰奇头上一直顶着这把钳子。十五，扇子头，在黑犀牛机车初次亮相的时候，弗兰奇还专门变了一下发型，比较莫名其妙，可能是他觉得这样会比较帅吧。十六，独角仙头，原创剧情《Z 的野心》片中，弗兰奇的发型，前面是独角仙的脚，后面是披肩卷发。十七，厨师帽头。十八爆炸头，十九天使之翼头，这三个发型是在庞卡哈萨德面对那群小孩子，给他们展示男生们的浪漫。当然，弗兰奇在这群孩子中是最受欢迎的。另外，弗兰奇的爆炸头还有变色款，剧场版 Z 中一大团粉色爆炸头和乌索普布鲁克组成爆炸三人组。二十兔耳头，庞克哈萨德作战胜利后，弗兰奇的一个卖萌发型。二十一熊耳头，打败凯撒后，所有人一起开宴会的时候，乌索普按下弗兰奇的鼻子，逗孩子们开心时的发型。二十二，双麻花辫，经典之一。弗兰奇一个硬汉弄了这么一个发型，可以说有够变态。这个发型一直在德雷斯罗萨保持了好一会儿。第二十三，超级加倍飞机头，在联动片里最后开宴会的发型。这个飞机头还拐了一个弯下来，感觉把它捋直了，附上武装色是能戳死人的那种。第二十四，花瓣头，在德岛 SOP 作战计划敲定后，兴奋的弗兰奇先是变了这么一个发型，然后这些花瓣可以变得像章鱼的触角一样蠕动，再进行变化。二十五大炮头，弗兰奇经典发型之一，属于弗兰奇的战斗发型，预示着破坏工厂行动正式开始。除此之外，还可以用大炮头来吓人。二十六待定凌乱头，这一款发型属于过度作用，前面一坨乱糟糟的，是还不知道自己要梳个什么发型。二十七五角星头，二十八地中海天线头，二十九斯巴达勇士，这三款是在和塞尼尔交战时，大炮头被烧坏后所展示。不过后来弗兰奇还是沿用了大炮。三十尖尖头。德岛胜利后，弗兰奇弄回了寸头。不同的是，上面有一撮小尖尖。三十一，帅气背头，佐乌时期弗兰奇的发型，这也是他为数不多正常而且有点帅的发型。三十二，鲸鱼头，草帽一伙去鲸鱼森林建雷藏的时候，弗兰奇将发型应景的变成了和鲸鱼森林一样的形状。三十三，锤子头，根据罗的计划，弗兰奇在和之国伪装成木匠，发型自然也变成了一把锤子。三十四，蒙面头，在和之国，路飞被凯多戒网瘾后，罗提议其他人尽量继续隐匿身份，弗兰奇就很识趣的用头发包住了头，弗兰奇假面这个操作可以的。三十五，剪刀头，登上鬼岛后，警卫们给大家变装后，弗兰奇顺便换了这么一个发型。第三十六，在德岛片 O P 片头里，弗兰奇还有一款发型，包了一条头巾，留了四个脏辫，有加勒比海盗那味儿了。可以说，弗兰奇在捣鼓发型上的造诣，不输他造船方面的才艺。而弗兰奇的百变发型，并不会因为冒险结束而终结，会随着他愈加的变态而一直延续下去。草帽幼儿园的见习生慎平老大，慎平和路飞认识的时间也不算短了。不过中途慎平和大家在一起生活的时间很少。要论航海经验，连船长都当过的慎平那是没得说。但要说如何融入草帽海贼团这个集体
。那盛平可要好好见习见习了，毕竟这帮人十次操作至少得有九次能让盛平在震撼中刷新认知。盛平和路飞在推进城初次见面，路飞对他进行了一个简单的面试，两人虽然没有过多的言语，但却充满了默契。盛平外表严肃理性，但配上路飞若有所思的眼神后，顿时他俩之间弥漫起一股沙雕的气息。毕竟在路飞这里，再顽固的气质都具备可塑性。跟着路飞一起行动，那注定免不了要见到路飞身边各种奇奇怪怪的朋友，比如从不正经的小一万还有重复狂魔女帝。结果搞的一个离差点单杀一元七五海这种沙雕事件，居然发生在严肃的盛平老大身上。看来跟着路飞混了一段时间，成效显著。战后，盛平让路飞恢复了斗志和希望。并重返海军本部，但还不等盛平进一步去了解路飞，路飞就要开始为期两年的修炼了。阔别两年，下次见面就是在渔人岛了。在这里，盛平有了更了解路飞的机会，也是第一次和路飞的伙伴们见面。盛平稳住形象，打算给大家一个稳重亲和的第一印象。结果刚一见面就塌房了，他看到了藏身十年不曾外出的白星公主，居然被路飞给弄出来了。又看到多年未见的小巴，莫名其妙重伤出现在自己面前。从这件事上。除了知道盛平有时候太呆萌了，还知道了盛平老大的反射弧好像有点长，毕竟他也是第一次和这样一群人相处。进一步的了解，从适应路飞的思维开始，莽救完了的路飞和有条不紊的盛平发生了作战计划上的冲突。而且路飞直言不想当英雄，英雄要把肉分给别人，而海贼会拿他来开宴会。说白了就是路飞想吃肉，自由万岁。盛平极力稳住自己内心的懵逼，试图破解路飞的这脑回路。然后就是整不明白为什么索隆、山治动不动就开始卷起来。盛平不理解的说道：“他们到底在比什么？”而早已习以为常的罗宾解释道：“别介意，他们平时就这样。”打败霍迪后，盛平就当前局势跟路飞交流。然而盛平说着说着，从不按计划行事的路飞就只顾吃东西去了，气得盛平又开始不厌其烦的吐槽身为船长的路飞。对于船长这一概念，乔巴来了一个神补刀。再加上路飞、索隆一个吃得欢，一个睡得香，盛平终究是无奈了，跟其他人坦言：“你们真的好辛苦啊！”又分别了一段时间，盛平和大家又在蛋糕岛相见。在这里，区区四皇的盛平也正式宣布加入草帽海贼团。期间，在伙伴那里，盛平又学了一招。当时，盛平不管如何狂扇逼斗，怒吼声左耳朵进，右耳朵出。累得气喘吁吁，都无法叫醒路飞。而乌索普早在恐怖三维帆船的时候，就用一句“美女剑豪带着肉来了”，叫醒了路飞、索隆、山治。这一次，娜美站了出来，用类似的方法，轻而易举的就叫醒了路飞。另外，还有布鲁克这种神奇的生物，且能将自己的头颅打开，淡定的掏出历史正文踏本。这一系列的操作，也让盛平和加洛特尤为震撼。在鬼岛战争前夕，盛平及时回归，和大家一起并肩作战，但被路飞、索隆莽夫劝架、路痴找人的操作给整不会了。迎来了伙伴们的吐槽。不过一开始，盛平放他们去的理由是索隆跟着去了。盛平似乎对索隆的外表和气质有足够的自信。得知真相后，盛平恍然大悟，原来那种气质和起名天赋都是用方向感换的呀。而且据某资深盟友的真实经历，把路飞和索隆放在一起，那俩人是不闯祸，浑身难受。平时盛平和罗宾的互动比较多一点。当罗宾在其面前展示暗杀手段的时候，盛平直呼这个女人好可怕。对罗宾那种反差的性格，盛平也已经领略一二了。草帽团内部平时互相吐槽已经是家常便饭，而盛平也慢慢上道了，经常在背后充当捧哏。性格上，他也逐渐被草帽团给解放了天性。所以，盛平老大正经的时候很正经，但从一路的性格变化上来看，他终究也被草帽团给同化了。女帝的八种性格，平时女帝只有一种性格，也是最常用性格。只不过自从她遇到路飞后，又分裂出来另外七种性格，并且可以无缝切换。第一，常用性格，霸道的女总裁。一副高高在上的姿态和绝世美貌，动不动就剥夺人的意志，将人石化，搞得无数中将也不得不用自残来消除邪念。还有那独特的鄙视过头的姿势，生人勿近，来者必石化之。这个人格下的女帝不会讲情面，当时面对海军的强制召集，女帝拒绝响应，但依旧要求保留七五海身份。看无数中将老师，还洗劫了人家船上的物资，海军还只能在无风带上待着。
，无数这辈子都没这么憋屈过。当然，女帝总是表现出这样一副姿态，其实也是一种伪装，为了掩盖她身后的奴隶烙印，以及洗刷她心中的创伤。第二，被征服的女王，当时女帝把救了路飞的玛格丽特石化，无疑是在路飞的雷区蹦迪，路飞因此一拳秒了决斗场里的猛兽，并对女帝破口大骂。再加上路飞完全免疫她的技能和美貌，一次次的侮辱女帝，女帝就像是毫无还手之力的小猫咪，一边被蹂躏，一边让姐妹阻止路飞，别再让这个橡胶人身长变大的粗暴下去了。但女帝的心理防线早已弱不禁风。第三，脆弱的小女生，路飞征服女帝后，女帝不仅对其敞开了胸怀，同样也敞开了心扉，诉说了自己曾经是天龙人奴隶的过往，展现了不为人知的脆弱。在获得了路飞的安慰后，也展露了和霸道总裁截然相反的一面，含情脉脉地说：“忠义路飞。”第四，体贴的大姐姐，女帝在得了一种见不到路飞就会死的相思病后，听到路飞在外面，药到病除，立刻就能站起来了，并答应路飞，路飞去哪儿，她就可以跟到天涯海角，甚至同意了政府的强制召集。在路飞面前，女帝就会变得柔声细语，什么事情都能做。路飞饿了，她投食；路飞有难，她掩护；路飞挨打，她出头；路飞受伤，她跟着，可以说是无微不至了。第五，出轨焦虑症，女帝旁敲侧击路飞船员的信息，得知有娜美、罗宾两个女生。立刻脑补了路飞出轨，并抛弃自己的画面，还只是因为佩罗娜来跟路飞搭了一句话。路飞那记性，甚至都想不起来佩罗娜是谁了。女帝却以为路飞说谎骗她，又脑补了佩罗娜和路飞有一腿的故事，甚至把这件事情定性为婚外遇。第六，结婚幻想症，从这里衍生出来的幻觉就是被路飞娶回家，顶上战争十几万人，打得热火朝天。女帝这边呢，她脑子里拍 vlog 呢，包括和路飞的婚礼、婚礼上的细节，婚后自己要亲力亲为，尽职尽责的做一个好老婆。全都给想得明明白白的了，还有路飞的任何一句话，女帝都可以自动翻译为“我爱你”和“求婚”仅有的两种意思。第七，娇羞小迷妹和巴托一样，在女帝的眼里，路飞有着三字整容梯级别的美颜滤镜，并且能准确记住路飞喊了自己几次名字。女帝不能看不到路飞，但她在路飞面前又会变得很娇羞，包括看到路飞的照片也会这样。女帝只能红着脸在一旁偷偷看，还会因为被路飞抱就浑身瘫软。所以，女帝一个人想路飞的时候，就会心花怒放。在路飞面前，又会变得无比胆小和纠结。第八，宠夫暴力狂，女帝面对路飞很纠结，可当路飞被人打的时候，女帝那可是一点都不犹豫，暴躁指数直接拉满。顶上战争，海军这边占了五个七五海，实际上女帝整场下来踢爆了好几台和平主义者，踢断斯摩格的尸首，踢废一大片海军。后来在给路飞送饭的时候，忙活了大半天的盛平，只想吃一个梨，被女帝给吼的，差点酿成一个梨单杀原七五海的惨案。又因为雷利不让女帝来送吃的了，还敢揪雷利的鼻子。面对打飞路飞的巴雷特，也是气到爆炸。女帝根本不管巴雷特什么来头，上去照踢不误。所以女帝平时好好的，遇到路飞那必人格分裂。这件事情上，要说路飞觉悟很高，也确实是两耳不闻窗外事，一心只当海贼王。要说没啥觉悟，三智都馋得流哈喇子了，路飞却只是两耳不闻窗外事，一心只当海贼王。海贼王中那些刚开始看起来坏，内心却很可爱的人。所谓人不可貌相，海水不可斗量。海贼王中很多人登场之初都不像是善茬，却有一种越往后越让人喜欢他的魅力。第一，巴托洛米奥。巴托在德雷斯罗萨竞技场登场的时候，刚开始就一副吊儿郎当、不屑一顾的神态。当时介绍他的时候，说他是残忍无比的疯子新人，将众多海贼穿成肉串，拍成视频传播，是最想让其消失的海贼 Number、no. One。而且扬言要抢到烧烧果实，献给某一个人，很像是中了邪的反派作风。主要是他对路飞草帽团超级感兴趣。哎，这就感觉这个混混肯定有点什么想法。结果巴托是路飞他们的一个超级小迷弟，别人骂他可以，骂他偶像不行，谁敢侮辱他偶像们，他就弄死谁。当巴托遇到路飞的时候，那状态和之前简直是天壤之别，甚至有着比女帝还夸张的美颜滤镜。靠着给乡下奶奶打电话咨询，不带航海士进入伟大航路来追星，还进了新世界，甚至连自己的船都是满满的草帽团元素。最后如愿得到了偶像们的签名，还当了大船团二号船船长，可把他高兴坏了。第二，弗兰奇，弗兰奇刚登场的时候实在是太坏了，不仅偷了路飞他们维修梅利号的钱，还暴打了乌索普，一直要找路飞麻烦，怎么看也都是蛮横不讲理。但弗兰奇却是一个很容易被感动的大老爷们儿，他被乌索普坚守一艘无法修复的船的情谊所感动。弗兰奇去强拆梅利号，也是想让乌索普看清现实，意思是梅利自己也不希望再着他们一起沉入大海。乌索普说出自己其实已经知道梅利号无法继续远航后，弗兰奇不能理解，但大受震撼。后来，弗兰奇得知罗宾是为了救伙伴们才牺牲自我，伙伴们又决定冒死营救。弗兰奇再次被感动，决定帮助草帽团营救罗宾。事后，弗兰奇坚定了寄托，将那两亿买的宝书亚当造出了桑尼号，自己后来也加入了草帽团，担任逗逼船工一职。第三，银狐福克西，屁股头说不上是正人君子
主要是他经常在游戏中作弊，经常耍小聪明。不过他也不算那种纯坏，还自带消极幽灵属性，是一个别人一骂他，他就无比愧疚和抑郁的沙雕。而且他的船员都很拥戴他，对待伙伴这一块，屁股头应该是没得说。他的船员也很可爱，波奇特别喜欢乔巴，一直想抱乔巴。屁股头身上算得上一个优点的是，他最起码愿赌服输。输给路飞后，屁股头让路飞挑选船员，只是路飞选择了要他的海贼旗，并给他们画了一面新的海贼旗。虽然一言难尽，不过他这面旗帜到现在都没换。罗宾很少夸别人有趣，福克西是其中之一；路飞很少说别人傻，福克西也是其中之一。两人虽然还是敌对关系，但是两人倒是挺喜欢和彼此一起玩游戏的。第五，塞尼奥尔。塞尼奥尔身穿婴儿服，身边围着好几个女人。虽然年轻时西装革履还有些帅，但如今这副打扮，开始给人的印象就觉得这变态不会又是个沙雕吧？后来得知，塞尼奥尔不仅不是变态渣男，反而是个有故事的人。根据真人真事作为原型，塞尼尔这一切都是为了自己的植物人妻子，不得不让人敬佩。第六，阿金，当时快饿死的阿金吃下了山治给的炒饭，真怕阿金吃饱了翻脸不认人。结果阿金真的把他老大克里克也叫来了。克里克吃饱后，海上餐厅一度迎来灭顶之灾，也看得出来，阿金绑架哲普老板对山治动手也是迫不得已。他不想伤害任何人。当克里克释放毒气后，阿金义无反顾地将防毒面罩给了恩人山治。阿金的人格魅力彻底升华了。留下了伟大航路再见吧的约定，让人不得不将他铭记于心。还有巴基、三哥这样的，他们压根儿就不想当什么正义凛然的好人，看起来跟那也不沾边但他们做的事情毕竟没有多么伤天害理。如果一码归一码，他们都有自己的可爱之处，最起码在某些事情上，还总是能让人刮目相看的。三智两年前后在战斗中的作用，在战斗方面，三智的作战总是充满不确定性。人送外号“骑兵小王子”，不过根据敌人的不同，他解决敌人和被敌人解决的速度一样快。山治和路飞要有一个共同点，就是临到开战的时候人没了。不同的是，路飞是马没了，而山治是去提前做下一步的事情了，也可能是被哪个女人给逮住了。两年前，山治往往只需要一记奇招就可以盘活全团。小花园误打误撞拿到了去沙国的永久指针，在阿拉巴斯坦 m i s t 王子拯救团队与绝境之中，空岛爬上了艾尼路的方舟，掩护乌索普和娜美撤离，被雷击重伤，丝毫不慌，甚至还借了个火，在水之都潜入海上列车，解决了大半敌人。司法岛提前关闭正义之门，干扰了海军的追击。恐怖三月帆船上演了骑士救红颜、舍身护基友的戏码。战斗上，山治一般是对位三号位，不过有时候他会遭遇两个，比如阿拉巴斯坦三哥和小冯、司法岛卡利法和加布拉。当然，卡利法这个纯属软肋，没办法。这个时期的山治在团战中的作用，不说能超越索隆，至少也是持平的。两年后，在愚人岛冰火岛，山治和之前的自己比，迎来了一波小平庸。在愚人岛的过程中，山治秀了海行部和月部。用恶魔风角烧铁锅光谱，解决了一群杂鱼，和盛平一起打棉金剑，最终用恶魔风角地狱的回忆终结。其实愚人岛还好，毕竟篇章 BOSS 都很菜。战斗上大伙主要是展示两年修炼成果。到了冰火岛，山治的定位暂时变成了辅助，但实力和智商其实也是在线的。用剑纹色在水下捞警卫们的身体，指挥击败物躲避毒气瓦斯。期间和瓦尔戈交手，毕竟瓦尔戈本来就不弱。山治拖着一副被娜美玩坏的身体，能跟瓦尔戈打得有来有回，实在谈不上拉垮。到了德雷斯罗萨，山治和明哥交手，自然是敌不过。不过拖到了罗前来支援，解了手船组的燃眉之急。主要是在之前，骑士道感化了维奥莱特，得知了明哥的计划。这里的山治存在感不高，但智商依然在线。他猜到了罗和明哥有隐瞒的恩怨和私仇。之后，山治的定位变成了特别行动小队，和手船组带着凯撒先行前往佐屋，在佐屋安抚了被杰克扫荡的毛皮族。山治的厨艺、娜美的母性、乔巴的医术、布鲁克的音乐、凯撒的解读，正好都派得上用场。也算是给后来路飞他们直接融入这里，做好了人情铺垫。然后是蛋糕岛，山治的经历和情感是更主要的部分。如果能理解山治的初衷和内心世界，那万国篇就是对他本性温柔的最好诠释。山治不仅仅是做了一个蛋糕那么简单，期间他彻底征服了布林，布林在之后发挥了很重要的作用，帮忙做出了最好的巧克力，靠蛋糕引走了大妈这个根本解决不掉的对手，并帮助山治去接路飞。在战斗上打不还手的路飞，说实在的，粗碎都用了，确实打得太狠了。后来一脚踢歪永志和尼志的脸，一时分心而被加志击飞；一脚踢残波宾，一脚踢飞雷赞，这俩一亿左右水平的对手，普通攻击挡住大幅的巨大魔人等等，都是那种没有结果的交手，不惊艳，但也没有那么不堪。至于说山治赶走路飞，因为泽普老板和伙伴们，山治两头无法兼顾，他和当时罗宾的想法一样一样的。他赶走路飞也是出于不想各种牵连伙伢们，并且都被 CP 9和大妈的虚假许诺给骗了。只是在大伙都平安无事的状态下。这个想法太过于自我牺牲了，他们的这个想法都没有成功，当然也不会成功。在鬼岛，山治求助罗宾，这两个经历相似的人如释重负般的和自己的内心和解了。
。更重要的是，彼此理解并践行了伙伴的意义。所以，三次看似丢人的举动，罗宾嘲讽黑色玛利亚：“你不需要懂的意义就在这里。”到了和之国，三次起起伏伏的状态，终于是给了一个交代。三次以意想不到的力度和速度击败大看板奎因，他依然是路飞身边的左膀右臂。三次潜入到静的身边，救下投资柱，他依然是那个出其不意的骑兵。三智被黑色玛利亚拿捏，他依然是那个速战速决的小黄人。三智误以为自己打伤了女士而懊恼，还帮女士找到了那只和自己童年时相似的宠物鼠。他依然是那个温柔骑士。此外，三智因为觉醒了血统因子力量，也有了更强大的魔神风角。战斗上，他的情感能更加的杀伐果断，但终究不会失去感情。三智最终变成了最完美的三智。他这一路上的变化，就像他的感情和经历一样，同样丰富和精彩。三智的五大梦想成真时刻。一直以来，三智总能遇到一些特别狗的事情，比如他的悬赏令，比如在猿妖岛上被折磨了两年，回来后羡慕路飞，羡慕到面目狰狞。不过回顾来看，尾田待三智不薄啊，他的很多不正经的梦想，偏偏都已经实现了，说是人生赢家也不过分。第一，获得隐身能力，这个梦想从三智小时候在恶魔果实图鉴上看到透明果实的那一刻就坚定了，因此三智后来遇到阿布萨罗姆，怒气值爆满。不仅是因为阿布是当时的透明果实能力者，他还欲要夺走三智的女神娜美。双重暴击下，三智将仇恨全部甩在了阿布身上。但是后来，三智获得了家族科技吉尔马六六隐形黑战斗服，不仅获得了梦寐以求的隐身能力，还很快就进了澡堂去体验了一把，可以说是梦想照进现实，此生无憾了。当然，战斗服还让三智觉醒了潜在的血统因子力量，很快就打败了奎因。期间，三智本来就对家族有厌恶情绪，又误以为这东西让自己失去了感情而打伤女生，就把战斗服给踩爆了。其实那是奎因打的。不过三智说的永别了女浴室这话，说的应该为时尚早了。战斗服这个弗兰奇应该能修好吧？总之，利用隐身能力去找堂子的梦想，三智已经实现了。第二，美人鱼奥布鲁，奥布鲁是他在遇到泽普老板之前就萌生的梦想，后来这成了三智和泽普老板共同的梦想。在初见路飞的时候，三智兴奋地解释了自己的奥布鲁之梦，这本是个极其浪漫严肃的梦想。结果后来到了愚人岛才知道，哦，三智心中的奥布鲁果然浪漫。<笑>路飞懵逼了，说这比当时告别海上餐厅的时候哭的还激动啊！早在约瑟夫提到阿龙的时候，三智当时就幻想过娜美是美人鱼，而在愚人岛，货真价实的人鱼公主白星就在他身后。虽然乔巴极力劝阻三智不要回头，毕竟在这种场面下，乔巴深知三智随时可能会没命。但三智毅然决然，为了梦想弃置生命又何妨？坚决的转身。马萨尼，别你，别来，我只可惜三智。三智大师，动不动就能甩两斤血的三智，在愚人岛都玩到了濒死状态，可想而知这种威力。但这就是梦想的力量。第三，娜美罗宾左拥右抱，这种事情三智已经幻想过无数次了，找机会吃娜美的豆腐。这事儿三智是没少干，而且娜美也没少被三智英雄救美，这倒不是什么稀罕事儿。主要是罗宾哪能随便给三智占便宜，更别说两个人一起了。不过这个梦想三智在和之国也实现了，真就是左搂娜美，右抱罗宾，还有个意外收获，身上还背了一个。第四，桃花运，不知凄美王路飞和不解风情刘锁龙这俩人虽然绯闻女友众多，桃花不断，但终究难成大器，反而求贤若渴马三智常常被受到惊吓的 lady 们拒之门外。但细数三智的桃花运，还真不比他俩差。光是被人围在其中，陷入各种温柔乡都多少次了。另外，在德岛和维奥莱特公主谈了一小段恋爱，在蛋糕岛和布林结婚，差点成了老婆。虽然这些人一开始接近三智的目的都不单纯，只是为了一些目的。如果单论桃花运数量的话，三智仅次于路飞。第五，成为顶尖厨师。三智小时候和几个兄弟完全不一样，心思细腻，也富有情感。初次做饭只是为了去探望母亲。虽然当时小三智做的饭和后来路飞的随心所欲咖喱有的一拼，但毕竟第一次，而且索拉也没有嫌弃。还高兴地表扬了小三智，深受感动的小三智，为了能经常让母亲开心，不断精进自己的厨艺。他对厨艺的追求也在此坚定了下来。其次，温柔的三智还很有爱心，经常给小老鼠做吃的。后来，三智遇到了泽普老板，从而逐渐地成了一名一流厨师。在这一路的冒险中，三智也不忘继续学习。现在，他可以说已经是大海上最顶尖的厨师了。目前来说，三智跌落过低谷，也走上过人生巅峰。一波三折后，他的那些不正经的愿望居然都实现了。但还有一个暂时没有实现的正儿八经的梦想，那就是和伙伴们一起拥路飞成王。当然，在鬼岛上，山治和索隆已经心照不宣地感受到了这个梦想，在不久的将来就会实现。
。曾经的逃兵王，未来的海军大将科比，《海贼王》里也不乏有梦想是去当海军的人，比如少年德雷克、赤犬、泽法等等。再就是科比，科比加入海军后，很快也遇到了一个满级号，成了卡普的徒弟。卡普也看出了科比的信念，毕竟科比最开始也是立了一个和路飞差不多的 flag， 那就是成为海军大将的男人。卡普想让自己儿孙继承衣钵是没谱了。不过喜提别人家的孩子，未来的海军王科比也算是意志的传承。起初，科比在外表上的成长属实是惊艳。到水之都那会儿，剧情中也就俩月，不仅从一个打杂的升为了曹长，也就是上市，连升六级，还长高了，变帅了。从笨手笨脚到熟练用出 T， 从胆小鬼到敢单挑刚刚战胜 CP9 的路飞，但是一顿操作下来，路飞用绝对实力表示：“哟，哪里来的这么拉的小鬼？半吊子体术就敢上？”随后轻松把科比给放倒了。其实刚开始，路飞、索隆根本就没认出来这人是科比。科比也意识到了和路飞的差距，不过科比和其他海军还不一样，路飞可是科比的恩人，也算是科比的引路人。虽说未来海贼王居然帮未来海军大将坚定了梦想这件事儿，确实挺奇葩的，但也确实如此。路飞有着天花板级别的格局，所以心怀感恩和梦想的科比，当时因为再次遇到了路飞、索隆，高兴到热泪盈眶，并在这里再次坚定了自己要成为海军大将的梦想。路飞也和科比约定，未来如果想和我战斗，那要当上大将才行。不久之后，到了顶上战争，科比、贝鲁、梅博两个憨憨，刚开始打算当逃兵，看到赤犬处理了一个逃兵后才作罢。之后，科比稍微有了点思想觉悟，在战场上再次遇到路飞，但不出意外，被着急救艾斯的路飞一拳怼脸给打蒙圈了。虽然科比全场酱油，但他最后时刻意外觉醒了潜力很大的剑纹色霸气。当时，科比不仅能洞悉到战场的每一个角落，还能感受到大范围恐怖和死亡的气氛。知道队友们一个个倒下，这种对周围环境极其敏感的见闻色，倒是有点像后来大将藤虎的那种，能感知某种声音、情绪和氛围。然后科比就挡在了杀红眼的赤犬面前，让赤犬停战。年纪轻轻就受到了面子王红发的口头表扬，有了面子光环，科比两年后才是真正的开挂时刻。在两年期间，罗策划了洛基港事件，引诱大批海贼去洛基港，然后收割心脏，交给海军，成为了七五海。在海贼闹事的时候，科比在这里保护了平民百姓，因此成了海军新英雄。再次登场就是世界会议篇，科比已经是大佐，也就是上校了。对比最开始是一共升了十三级，这光环烟鬼感受到了尾田深深的恶意。当时科比贝鲁梅博从一伙海贼手里救出了一个国家的公主，还保护了利库王他们的船只。身为一个上校，水下追鱼雷，徒手抓鱼雷，这个应该是机操物六。主要是科比的见闻色，那会儿海军的船离国王的船队还比较远，再加上鱼雷在水下，那种气息实在是微乎其微。但科比就可以瞬间感受到，并及时化解危机。体术方面，剧场版里比较多。科比展示过踢、跃步和篮脚。CP 9之后，六式体术、学武器一，现在已经是一种共识。反正科比千万不要去学铁块就对了。再就是由卡普来教科比体术，另外那武士肯定没问题，只能是越来越强，越来越熟练。科比的武装色霸气倒是没有太多展示过，不过剧场版里感觉强度并不弱。两年前科比差点意思，两年后在科比身上倒是能看到海军后起之秀的影子了。但现在看起来，科比和路飞和海军大将还是有很大的实力差距。七五海之毒被废除后，现在科比去亚马逊百合那边去毒女帝了。海贼王的主角必定是海贼，所以科比的海军王只能被无限压缩，每隔一两个篇章才会出来一次。但每次登场确实都是一次大蜕变，所以路飞、科比也是互为一面镜子吧。两人为各自海贼王和海军王的梦想而各自努力着。草帽一伙不当海贼会去做什么工作？等草帽团完成冒险，各自实现梦想，推翻黑暗，迎来黎明，知晓世界的真相后，总有一天，这一片大海还会交还给继续追寻自由和冒险的人们。而路飞他们可能会像雷利、库洛卡斯那样，回归或热闹或平淡的正常生活。那草帽一伙有从事哪些工作的潜力？关于这个娱乐性话题，尾田在 SBS 中给出了他认同的参考。太阳神路飞，消防员，这个有点意外，不过灵感估计是来自阿拉巴斯坦时期的水路飞，再加上路飞能上蹿下跳，飞檐走壁。装着一肚子水，到处灭火，也属实效率颇高。关键是路飞不怕火，除了自己的火拳铳、灭火枪，挨了凯多的热息，就是被撩着了几根毛的水平。目前路飞在鬼岛之上，确实当起了消防员。要把凯多这条用出生龙火焰八卦的火龙锤灭，这不就呼应上了？阎王索隆，警员，这个灵感应该是来自索隆曾经出来找鹰眼挑战，结果找不到回村的路了，然后当海贼猎人混口饭吃的经历。当然，交警索隆也是可以胜任的，毕竟索隆很热衷于给人指路。除了会被路飞带节奏，索隆的性格大多时候还是很稳重的那种，怕就怕他俩一起作一起浪，加上自律的习惯，专业素养这方面不担心。只不过索隆出门务必要带警犬呀，不然不出十步之内，今后查无此人那就麻烦了。小贼猫娜美，幼师，他做别的工作当然也可以胜任，只不过必然会掉进钱眼里。但是小孩子可以激发他的母性和爱心
。除了在庞克哈萨德对小孩子无条件友好之外，娜美富有同情心。微微绝望的时候，娜美抱着安慰她，最后也没跟微微提十亿贝利的事凯米被抓的时候，娜美愿意用所有钱去换。所以，综上所述，在娜美这儿，借十万一分没花，还要再搭进去二十万的索隆，确实变成大冤种了。后来三十万债务又变成了四十万。God 乌索普绘图设计师，这个工作没有给娜美。相比于娜美，主要精通测量方面。乌索普自己也说过，自己从小在别人家墙上涂鸦乱画，练就了设计功底。代表作有绘制出正式版《草帽海贼团》的旗帜，和看侍郎合作的表情包，由乌索普出谋划策。魔神三智，理发师。三智不当厨师，也不当整形医生，干起艺术总监了。难不成是因为三智的发型和气质很像托尼老师？三智的柔顺刘海和飘逸发丝，门外一站，确实就是最好的招牌。到最后，心灵手巧的三智倒是也没有脱离靠手艺吃饭的范畴。爱吃棉花糖的乔巴，小学老师，可能乔巴天真无邪的气质更适合和学生们在一起工作吧。乔巴虽然单纯，不过也是学富五车的水平，当老师没问题。在外面被称为狸猫医生，在学校里那自然就是小狸猫老师。恶魔之子罗宾酱，空姐。后面的 CA 除了代指空乘，也泛指客轮上的乘务人员。除了有些腹黑，罗宾的绰号和真实的他完全是两个极端。罗宾的优雅、温柔、安静的性格，那肯定是很招人喜欢。虽然罗宾偶尔一本正经地说出很恐怖的话，但如果此刻是躺在罗宾的膝枕上，想必再恐怖的事情也丝毫没有杀伤力了。改造人弗兰奇，飞行员，跟机械打交道，弗兰奇业务能力这一块完全不需要担心。但是这种工作绝不能让弗兰奇干得太久，不然某一天水之都上空飞过一架无人驾驶的飞机，但却不见弗兰奇的踪影，因为弗兰奇就是那架飞机。灵魂之王布鲁克，侦探，作为万国篇的偷家王，布鲁克展示了自己隐匿前行的能力。毕竟这灵魂出窍可以肆无忌惮的穿墙，太好用了。一身板正的老绅士打扮，似乎也有印象中侦探的那味了。不过当办完案子，顾客道谢后，骨头绅士必定会来一句：“パンツ見せてもらってもよろしいですか？”パンツだ、急いでパンツをお見せしろ。海峡盛平，车站工作人员。盛平在车站工作，倒是也和他舵手职业比较吻合。而且他有一个信手拈来的优势，那就是在车站兼职当洗车工。绝对给洗得干干净净。其实等草帽一伙功成名就之后，不管做什么都不是很重要，最重要的是这些人能在一起。如果是那样，光是想想就觉得很有趣了。索隆两年前后的血条状态，索隆两年前血条没怎么满过，两年后血条没怎么掉过。除了在鬼岛和双四皇打团这种不可避免要受大伤的硬仗，两年后的索隆几乎都是保持着衣服微张，最多小伤的状态，并不是敌人很弱，而是索隆的实力绰绰有余。两年后，与之对位的敌人对索隆的威胁还不如一个十字路口对索隆的威胁大。跟路飞出海那会儿，开局顺也不顺，虽然很早的遇到了鹰眼，但也很早的被虐爆。触目惊心的刀疤，代表着索隆坚定的信念，永远的烙印在索隆的皮肉之上。在小花园，为了摆脱三哥的蜡烛禁锢，差点是自己把自己的双脚给砍下来。从此，索隆的双脚脚踝上又多了两道伤疤。在阿拉巴斯坦，索隆先是被 Mr. One 给剐了一顿，白上衣见怪不怪的被鲜血染红。但索隆凭借顽强的战斗意志，觉醒了斩铁的力量，其实就是霸气的雏形。浴血奋战，艰难战胜 Mr. One。在空岛和山地亚战士布拉哈姆战斗期间，为了弥补自己攻击距离有限的短板，首次用出为天空战而生的烦恼缝系列技能，威力更强，攻击距离更远。索隆得以连续击败山地亚战士和神官欧姆，轻伤进入决赛圈，但接着被安妮露给电麻了，受伤昏迷。在水之都和 CP9 爆发了小规模冲突，索隆连持卡库三下纸枪。和路飞一起被路奇双双打飞，后面一个卡墙缝里了，一个卡烟囱里了。不过在司法岛决战时，两人也双双复仇。索隆首次用出鬼气九刀流打败卡库，在恐怖三维帆船的最后，索隆仅凭血肉之躯吃满了熊在路飞身体里抽出来的满额伤害，导致血条爆炸，连动不动就能放两斤血的山治见状都惊呼：“这他妈什么出血量？”不过索隆巍然站立，直言什么也没发生过。在香波地，索隆看似已经痊愈，但遇到和平主义者的时候，心理创伤外加肉体创伤一起复发。山治发现，索隆之前受伤太重，根本没有痊愈。在这种状态和痛苦下，索隆还要战斗，还要躲避和平主义者的各种激光炮，最后被大将还原的激光洞穿身体，失去反抗能力。被拍去暗岛的时候，索隆已经是重伤不起了，看样子是昏迷了两三天。两年前，索隆人在塔在，都是血条不空不离港，在暗岛也没闲着，尚未痊愈就跟狒狒开始打了。之后，索隆拜师鹰眼，经历了两年的修炼和名师辅导，索隆的实力迎来了一波大幅增强。两年后，连战连捷，香波地面对和平主义者，三大主力根本毫无压力。在愚人岛，索隆用刀柄防御之类的，秀了很多骚操作和新技能，在水中一刀虐了霍迪琼斯。虽然后来被嗑药的霍迪琼斯抓住，但索隆肺活量再大也顶不住一直在水里。
只能说是水限制了他。后来秒了号称愚人岛第一剑客的宝藏，在冰火岛一刀击垮雪女莫奈，在德雷斯罗萨面对全身武装色的石头怪皮卡，索隆终于稍微认真了一点。但是绑头巾、摆 pose、诗歌朗诵、切豆腐用了二十分钟，秒皮卡的武装色真身用了一秒。索隆用实力证明武装色的差距可以有多大。在和之国也不能说是血条一直满的。反正皮外伤压制霍金斯，被捅了一刀打败基拉，被音波刮了一下，后来一刀砍翻阿普。除了和四皇团打，以前那种用各种技能去耗的战斗几乎没有了，基本都是一招或几招内解决，要不就是试探一招不打了。两年前随便一场硬仗放的血，都比两年后以上这些战斗加起来放的血多。去挡双四皇的合体技是索隆两年后第一次受重伤，毕竟扛的可是俩四皇啊，不受个大伤说不过去了。不过好在也磕要磕起来了，爬起来继续和劲打。所以有一句话也很适合索隆，赢过输过，但就是没怂过。被拉肚子耽误的名誉大将麦哲伦，被誉为监狱最强男人的麦哲伦，除了会被美色、雷九和拉肚子拿捏，在推进城里乱单挑，他还真不虚谁。在狭窄封闭的深海大监狱，麦哲伦的果实能力能发挥巨大优势。麦哲伦主要就是靠他这个开发程度很高的毒毒果实能力，这是颗超人系果实。麦哲伦把毒裹在身体外面，搞得很像是自然系一样。当然，也正是因为有一层毒衣，没有霸气的人，别说跟他纠缠，只要被他的毒碰到，身体就会被一点点痛苦的蚕食。这也是令犯人们闻风丧胆的原因。就算有了不用接触的刘英，强度不够，也未必能轻松打麦哲伦。小一万曾经用死亡媚眼攻击麦哲伦，死亡媚眼很像是霸气外放，但麦哲伦的毒液也可以用作防御壁，将其一一挡下。麦哲伦有很多范围性伤害，也是能压制囚犯的关键。麦哲伦的小奥义技能毒龙。这也是麦哲伦经常使用的一招，由剧毒形成的一只三头飞龙腾空而起。即使路飞救艾斯的心多坚决，面对毒龙也得先退避三舍。而黑胡子一伙就直接多了，正好迎面撞见正在气头上的麦哲伦，被麦哲伦一招毒龙给秒了。要不是溪流，就彻底团灭了。小一万也拿毒龙没有办法，只能不断的放死亡媚眼抵挡掉。但毒龙可以快速再生，既可以发动攻击，也可以作为防御壁。这一招很难缠。麦哲伦看起来是一个站桩输出的法师，但他其实很灵活，有位移技能，就是毒通道。麦哲伦可以释放毒道，并在通道内快速滑行，也可以在毒笼里穿梭，继而追击或袭击对手。加上他的毒，连石头都可以腐蚀，灵活如猴子的路飞，在麦哲伦面前也完全招架不住。麦哲伦吐出的毒瓦斯弹可以进一步限制对手的活动，爆炸后会释放催泪瓦斯，让人流泪喷嚏不止。这一技能也是让路飞直接失去大半战斗力。麦哲伦指向性范围技能毒河豚，麦哲伦会像嚼泡泡糖一样吹出一个个毒泡泡，然后像吐浓痰一样射击对手。这一招略显恶心不说。连续性的射击，稍有不注意就会被击中，想办法去挡，还有被箭射到的风险。麦哲伦的毒云，这也是让对手在经历过多轮的折磨后，让其彻底陷入精神绝望的一招。麦哲伦释放大量毒气，将对手笼罩，被毒气侵染后，五感将渐渐消失，身体的一切功能将被剥夺，到最后就会成为麦哲伦手中任人宰割的猎物。而路飞当时就中了以上所有的毒，原本是必死无疑的，多亏了小冯、小一万和自己顽强的生命力，但也折寿了十年寿命。麦哲伦的终极奥义技能“毒之巨兵地狱审判”释放出有超级剧毒的骷髅巨人，和平时释放的紫色毒不一样，这一招是特制的鲜红色毒，具有极强的腐蚀性，而且会感染并逐渐扩散开，将一切侵蚀，就算有一些保护铠甲也挡不住。人体只要接触一下，这毒就会逐渐蔓延，直到死亡为止。对于这一招，越狱小组也只能是各显其能，尽量拖延罢了。最后，甚平召唤金沙小弟立大功，侥幸逃脱。麦哲伦的实力，在深海大监狱的绝大多数囚犯面前，有着恐怖的统治力。大将实力的门槛，麦哲伦应该是摸到了，至少果实能力开发水平是大将级别。但很可惜，奈何每天中有十个小时都要在厕所中度过。草帽一伙悬赏金的含金量，目前草帽团十人赏金总和是三十一亿六千一百万零一百贝利，而他们现在对抗的是总赏金轻松过百亿的双四皇及其皇团精英干部，对世界政府来说更是一个巨大威胁。所以草帽团目前的性价比非常之高，但和治国后无疑会迎来一波赏金飞跃。其实一路上草帽团的赏金都普遍存在被压低和不匹配的情况，主要是他们的成长速度太快了。首先是路飞，他两年前到达香波地群岛时，赏金三亿贝利，位列十一超新星第二名，仅次于基德的三亿一千五百万。但有两个地方路飞通关后因特殊原因没更新赏金，一个是空岛打败艾尼路，虽然有果实克制这个 bug 在，但终究还是打败了。只是空岛不属于蓝海文化圈。一个鲜为人知的世外桃源，世界政府管辖之外的隐藏关卡，自然也没有悬赏金。第二个是在恐怖三维帆船打败三亿两千万的莫利亚，世界政府觉得一个人干趴老杀莫利亚两个七五海，传出去的话，政府颜面何在？加上大战在即，保留了莫利亚七五海之名，就派了熊去低调灭口岛上的所有人。而熊是革命军的人，忍不住放了海，加上索隆扛住了压力
，上面以为草帽团全灭，也就没再追究。不然正常来说，那一届超新星第一高奖金可能就是路飞的了。两年前，路飞把世界政府三大机构都给闹了一个遍，两年期间赏金更新到了四亿。盛平说过，赏金过了三亿就很难涨了。但显然，经过名师指导，脱胎换骨的路飞，真实实力和威胁程度不止四亿。在冰火岛，三档打败悬赏三亿的凯撒。在德岛，四档打败了悬赏三亿四千万的民歌。民歌这个，由于它是七五海，三亿四的赏金是冻结后的原赏金。如果以实力为主的话，民歌应该在卡儿之下，饼干之上，能有个九亿多点打败民歌后，路飞的赏金来到五亿。两年前，两亿的罗都已经追平路飞了。回顾路飞的经历，这五亿的含金量还是很足的。直到蛋糕岛在四皇的地盘上大闹一番，让悬赏十亿五千七百万的卡儿有了至今唯一一场败绩，路飞的赏金才卸掉了枷锁，飞跃至十五亿。现在路飞是挂着十五亿的赏金，跟四十六亿多的凯多打得有来有回。山治和索隆比路飞更亏，他俩现在的赏金还不如四皇团二流干部水平。凌空六子的平均赏金都比他俩高很多。然而悬赏三亿三千万的山治打败了十三亿两千万的奎因，三亿两千万的索隆打败了十三亿九千万的晋，甚至索隆之前还砍伤了凯多。早在阿拉巴斯坦打败老沙集团后，路飞更新到了一亿，索隆开张就是六千万。但山治、娜美、乌索普、乔巴明明都打赢了干部战，却都没有赏金。尤其是山治和娜美，山治是打败了 3,200 万的小冯，到后来打败了 CP 9加布拉，首次悬赏 7,700 万，算是挺高的了。加布拉和卡库的倒立值相差无几，所以如果阿拉巴斯坦、山治有一些基础悬赏，山治有可能也是那一届的超新星。而娜美更是在阿拉巴斯坦打败了悬赏 3,500 万的内斯双手指。然而直到司法岛打败卡利法后，娜美首次悬赏只有 1,600 万。只能说那个时候世界政府确实还不太看重他们，但罗宾的赏金显然也和他的能力不匹配。作为能影响世界、极大威胁世界政府的存在，八岁就被悬赏七千九百万。然而司法岛被解救出来后，赏金只涨了一百万，意思了一下。主要是罗宾确实没惹什么事儿。除了才能，战斗上目前仅悬赏一亿三千万的罗宾，则是能打败悬赏四亿八千万的黑色玛利亚。盛平原赏金是两亿五千万，更新后是四亿三千八百万。盛平不仅轻松打败悬赏五亿四千六百万的福兹福。当然，福斯福的赏金很多是因为掌握着一些政府情报的关系。不过，盛平一次把大妈打出船外，一次将大妈撂倒在地，就这操作，四亿多的赏金属实是少了。乌索普从三千万涨到两亿，单看涨幅是挺多的，但乌索普的见闻色水平认真起来何止两亿。乌索普当时也是唯一一个让明哥给出了五星好评、悬赏五亿的高的乌索普，傲视路飞罗等一众群雄。九千四百万的弗兰奇，八千三百万的布鲁克，六千六百万的娜美，这三个挣扎了一路还没破亿的人。不过，他们发挥的作用并不是赏金可以完全体现出来的。弗兰奇娜美是出海远航的根本保障。布鲁克偷历史正文，还敢单挑大妈，这种事情世界政府不会多清楚，也不会对赏金有太多的加成。最后，海贼世界里性价比最高的海贼，那无疑就是乔巴了。现在是挂着100倍利的悬赏，打着100多亿的价，还能给13亿多的大看板一个大逼斗。对努力变成一个勇敢海贼的乔巴来说， 1 0 0倍利的宠物，这已经不是低估了，而是一种侮辱。不知道乔巴什么时候才能摆脱这种魔咒。总之，赏金的更新，一方面是海军、世界政府根据有限的情报、实力和危险程度的主观判断，还有就是尽可能的给主角团留下足够多的成长空间。草帽一伙的赏金，一路上也就都跟挤牙膏一样，定的相对比较保守了。见闻色霸气的不同发展方向，在 CP 9人均跪于铁块之后，大家都知道了，在没办法的情况下，用铁块这种硬吃伤害的技能，只能说走的比较有骨气一点。可不是谁都能像凯多那样，不还手被一堆人捅尽兴了，还能活蹦乱跳。而见闻色霸气这个东西，在战斗中，先不说能把别人怎么样，拥有一个强大的见闻色，即使实力不济，至少也能操作一下。就像路飞第一次芒凯多，正面挨了一棒子，晕死过去。第二次，菲菲知道疼了，所以用了预见未来。第二棒雷鸣八卦，依然快到很难躲，但也只是擦破了头皮，没有大碍。俗话说，打不过我还躲不过吗？但俗话又说，躲得过初一，躲不过十五。见闻色不仅分强弱，在察觉、躲避等基础功能上，还有各种不同的发展方向，在不同的情况下各有所长。第一类就是普遍公认的最强剑文色，预见未来方向，代表人物卡二以及卡二的学生路飞。和普通剑文色比，可以直接看到未来一小段时间发生的事情，敌人的攻防路径也会更清晰。不仅在婚礼上，卡二可以看到神父开枪射击山治，被山治躲过。在头脑冷静下，他可以随便用这个能力，非常之牛逼。在镜世界里，当时路飞准备在卡二面前开四档，结果路飞还没说呢，还没变呢，卡二却先看到了之后路飞的形态。ギアフォース。面白そうだな。路飞懵逼了，老哥你别抢词儿啊，我自己他妈都还没说呢。他说的全是我的词儿啊。这玩意儿
嗯，谁说算谁的呀？在这种见闻色的加持下，路飞又变了各种形态，也拿卡尔没得办法。蛇人形态那种速度快、会反弹、能拐弯的胳膊已经足够难躲了，但卡尔也能从缝里挤出来和路飞正面决输赢。可以说，卡尔的见闻色无限接近于无敌了。第二类超视距方向代表人物耶稣布、乌索普、范奥卡，别人感受不到的气息，他们能感受到；别人看不到的距离，他们能看到。乌索普的见闻色，在德岛远距离狙击一战封神，他跌耶稣布也是能几十米外射中蚂蚁触角，而不伤及其他部位的精准程度。范奥卡也是在视力无法企及的距离上，精准的打下来三只海鸥，并知道其中一只没有被打死。超视距的见闻色，对狙击手来说那是如获至宝的东西。第三类聆听心声方向代表人物以及王妃藤虎。这种情感型见闻色堪称是真正的读心术，以及王菲可以感受对方的所思所想和内心情绪，借此发表演讲，能让别人产生强烈共鸣，甚至可以改变对方的价值观和意识，还能轻而易举地感化一个劫匪。他也可以感知泰格内心的巨大悲鸣，以及王菲的这种见闻色无法修炼，和霸王色聆听万物之声类似，属于与生俱来的限定版。藤虎有相似的能力，他眼睛看不到，可他能感受到德岛民众内心没有一丝丝的愤怒，也能清楚一个人的善恶。虽然藤虎能感知情感。但他的见闻色不仅于此，而是更加全面。除了见闻色的基础功能，藤虎还可以感知天上流云的动向和陨石的位置，甚至细如民歌的寄生线都可以轻易察觉得到，范围也特别大。藤虎不靠眼睛当大将，这见闻色当属是最顶级的了。第四类大范围精确定位方向，代表人物艾尼路、艾莎、克比、藤虎。艾尼路单凭心网，也就是普通的见闻色霸气，就是比较一般的那种。不过他配合响雷果实能力，几乎覆盖了整个空岛，用于窃听和降雷，这算是个很特别的开发方式。艾莎则是天生强大的大范围见闻色，在特别远的距离就可以感受到有几个人挂掉了。科比在顶上战争觉醒见闻色霸气，也是可以感受到某个位置的队友一个个倒下。这种见闻色对声音特别敏感，听到特别远别人听不到的声音。这种知道了太多秘密，不知道是好事还是坏事。第五类神经质方向代表人物山治，山治也能感知比较远的距离，踢飞狙击手，在水下捞警卫门的身体什么的，而且尤其对女人的声音最为敏感，毕竟见闻色。这是刻在他 DNA 里的感知能力，然后就是躲开了卡尔的糖豆，让卡尔直言发生了不可预测的事情，所以就有了三智预判了卡尔预判了三智的预判这么个梗。三智见闻色碾压卡尔那倒不至于，但是三智这种风吹草动瞬间启动，敏感而又快的见闻色，就躲个糖豆什么的简直轻而易举，很强就对了。毕竟在人妖岛上的两年提心吊胆也不是白白遭罪的。草帽海贼团平日里的娱乐活动，在草帽团的长途航海中，战斗和冒险是一部分。平时他们也有足够丰富的团体娱乐项目。第一，一起钓鱼，这方面的高手乌索普和路飞。只是路飞的钓鱼方式总是很奇葩，能想出来用毛刷或者索隆的杠铃来钓鱼。在船边经常可以看到路飞、乌索普的身影。众所周知，船上有几个吃货，尤其是路飞他自己，仓库里的食材经常一贫如洗。乌索普呢，毕竟他最喜欢吃鱼类，早就练就了一手钓鱼才能。一伙人钓一只大鱼上来加餐，也是经常有的事儿。不过根据情况的不同，像布鲁克、乔巴他们也会加入进来。第二，打牌、下棋等益智类游戏，这方面的高手是罗宾。罗宾可以说是制霸棋牌游戏，连胜69局，赢麻了都。弗兰奇怀疑罗宾作弊了，但没有证据。不过以罗宾的游戏才能或者果实能力，不管靠哪一样，都可以立于不败之地。在娜美和山羊老头的棋局中，娜美连船都输掉了，罗宾力挽狂澜，反败为胜。罗宾最开始就和乔巴走得比较近，他俩还一起玩类似大富翁的游戏以及翻花绳游戏。第三，模仿秀，这方面的高手是路飞和乌索普。在模仿伙伴这件事上，路飞模仿过索隆打瞌睡后刚醒来的样子，模仿过山治质问路飞是不是你偷吃了肉的那种表情。当时山治不在场，在空岛，路飞又模仿山治，结果这回没有逃过被山治一顿暴打，还模仿过乌索普以及配合罗宾模仿乔巴。乌索普将罗宾的神态模仿得惟妙惟肖，出神入化。在阿拉巴斯坦还模仿过老沙，这种模仿小游戏在路飞、乌索普、乔巴、哈萨这小圈子里非常流行，甚至还把乔巴给带坏了。乔巴后来非要模仿乌索普那种奇怪的嘴型。另外，轻视把路飞冻住那件事儿，不仅没有让他畏惧，路飞还用面粉模仿自己被冻住的样子，等等等等。第四，水枪大战，草帽团全体成员都会参加的一项游戏，嬉戏打闹，一波混战。不过索隆和山治总会因为各种原因单挑对线。这方面的高手是盛平、罗宾、弗兰奇。弗兰奇能把自己改造成水炮战车，罗宾自带加特林属性。他俩是高手，那盛平就是个无敌挂，一个海流过肩摔，一船人都得飞了。第五浴室大作战，乔巴虽然有和娜美、罗宾一起洗澡的特权，不过乔巴更喜欢和男生们洗澡的时候一起玩。可想而知，只要有路飞、乌索普在，男生们洗澡的时候注定不会平静。第六购物，草帽团在存款上一波三折。娜美和路飞经常爆发存款攻防战，虽然不是大富特富，但也不算是一穷二白，给大家去买些东西的钱还是有的。
。购物是件很开心的事情。娜美到一个地方，对路飞他们来说，最开心的事情就是娜美要例行发给他们零花钱了，买一些零食，去玩一些好玩的东西。对娜美来说，最开心的事情就是去买衣服，准确的说是去白嫖衣服。娜美会和罗宾一起逛街，到处购物消遣。第七，追逐打闹。路飞、乌索普、乔巴在美丽号上就经常这么玩，时常被娜美教训。路飞、乌索普还会在甲板上堆雪人，他们对很多事物充满好奇。为了抓一只金色的独角仙，可以跑遍桑尼号上所有的房间，从甲板追到桅杆，精力无比充沛。第八，培养一些闲适的爱好。在桑尼号上，这一片草坪甲板非常宽敞，大家可以在这里晒晒太阳、打打球。后面是一片后花园，这里有娜美的橘子园、罗宾的花坛和乌索普培养的植物，每天跟花花草草打交道，心情肯定也会很好。第九，大家一起听音乐。受到红发的熏陶，路飞觉得海贼不就是要唱歌跳舞嗨起来吗？也一直想要一个音乐家。布鲁克加入后，夕阳西下，大家一天的工作告一段落，放下手头的事情，可以躺在甲板上，微风拂面，沏一杯热茶，听一曲宾克斯的美酒，又或者在冒险途中，神秘有趣的森林里，听一首去见猫蝮蛇老大，堪称是灵魂上的享受，心灵上的洗礼。第十，开宴会，路飞受到红发的影响，伙伴们又受到路飞的影响，草帽团最少不了的就是开宴会。在经历大战后，通常都是和当地人举办一场盛大的宴会。平时草帽团内部也少不了一起吃吃喝喝，敌人追到眼前了，或者大战在即，这都不能浇灭路飞对开宴会的兴致。总之，这也只是一部分，还有很多有趣的冒险和经历。这一船人在大海上也一定不会感到无聊。两年前没输过，两年后连跪王，号称两年前谁都打不过，两年后谁都打不过。斯摩格仿佛就坐了一节过山车，上去的快，下来的也快，然后至今还没上来。作为早期罗格镇的海军扛把子，第一个登场的自然系，加上斯摩格有一把顶端装有海螺石的石手，对中小海贼有着很强的统治力。在罗格镇、巴基、亚尔利塔一伙这些搞事情的被斯摩格轻松抓住，三千万悬赏的路飞在其面前丝毫没有反抗能力。要不是龙，路飞就得坐着军舰进伟大航路了。从罗格镇追进伟大航路，再到阿拉巴斯坦，斯摩格简直就是路飞早期的噩梦，而且每次路飞都是毫无还手之力。期间，斯摩格曾经跟保护路飞的艾斯短暂交手过。艾斯两年前 5.5 亿赏金，刚出道能打到圣瓶先倒地，后来也能跟青志过过招，已经是很强的了。烟雾果实的斯摩格至少短时间内可以与之五五开。反正斯摩格小海贼说抓就抓，几亿的海贼也能跟他打打。当时斯摩格还是上校军衔。阿拉巴斯坦事件后，斯摩格被迫晋升为准将。草帽一伙打完司法岛后，斯摩格当时正在抓一个五千万的海贼，看到这则消息，决心之后要继续抓捕路飞。到了顶上战争，斯摩格的实力也比之前更强了。表现不说是太亮眼，也是稳定发挥吧。当时路飞已经三亿悬赏了，但不能熟练掌握霸气，即使二档状态也根本摸不到斯摩格，反而被斯摩格一棍摁在地上。斯摩格的自然系和石手两年前真是能克死路飞。接着被生气的女帝一脚踢开，三色霸气的女帝才不虚斯摩格这一套。斯摩格的石手只有前端才有海螺石，所以还没有那么 bug， 很快就被女帝给踢断了。虽然这场交锋斯摩格属于劣势，但两年前斯摩格打过的架根本没输过。最多也就是这样被压制，可两年过后，每次都被斯摩格给秒的路飞已经完成了蜕变，而斯摩格就给人一种好像停滞不前的感觉。要说那时候的维尔格和罗，真就完全比艾斯女帝强吗？也不至于。斯摩格在新世界直接来了一个新娘的连跪之旅，第一跪拼果实能力玩不过罗，达斯奇斯摩格被罗双杀，还被罗的恶趣味给玩弄了。要说罗的果实能力 bug， 斯摩格也有海螺石，斯摩格是一下也没捅到罗。只能说这个时候，斯摩格和罗的综合实力就已经差一截了。然后第二跪被凯撒活捉，这个不丢人，因为斯摩格被换了身体，而且大家都没反应过来，一起蹲监狱。第三跪拼体术霸气，打不过维尔哥。这场战斗的前半段，斯摩格是实打实的被揍趴下了。论力量，斯摩格被 KO； 论防御，维尔哥硬到斯摩格几乎打不动，而且后面失手又给人打断了。但一定有必要说，斯摩格知道自己没有胜算，后半段宁愿单方面挨揍，也要借烟雾掩护帮罗偷回心脏。斯摩格在情谊和大局观这方面从没让人失望过。后来第四跪遇到了正在气头上的明哥，既然维尔哥和罗斯摩格打不过，那没有意外，明哥打斯摩格也没有压力。斯摩格被明哥秒，其实也是因为去保护自己的小弟分了神。后面要不是青志来救场，斯摩格就凉了。罗要强于维尔哥，明哥比那个时候的罗还要强很多，青志又比明哥强更多。这几个人在这儿玩套娃，然而斯摩格却最惨，沦为烘托这哥四个的经验包。主线剧情中，斯摩格连战连跪。不过，狂热行动中，动画组还是给斯摩格找回了一些面子。斯摩格跟萨博可以纠缠到五五开，但其实萨博这种在名师辅导下练体术霸气出身的，霸气比瓦尔格只强不弱。萨博真要动真格的打起来，斯摩格打萨博更没戏。只能说斯摩格在战力方面很可惜。
。两年后，暂时并没有发挥出惊艳的实力，但斯摩格的人格魅力其实已经盖过了他这个战绩的问题。战绩拉垮承认，但他所贯彻的正义是被大众所认可的。《海贼王》中很多角色的成功也不是靠的战斗力，而且斯摩格追不上路飞，其实也并非完全是实力问题，而是斯摩格可以明辨是非善恶对错，还有情有义。《冰火岛》反而是烟鬼很圈粉的地方，而且受人恩惠。斯摩格死也会还上这个人情，所以斯摩格非但没有被放弃，未来的海军也一定是需要像藤虎、斯摩格等等这种既有血性原则，也能明辨是非，为了正义还有些小叛逆的海军。路飞，海王级别的异性缘。路飞在男女感情上虽然没有什么觉悟，但是在路飞这一路的冒险中，异性缘就没断过，可以说是大部分的篇章都有。这里面更多的人是表达友情上的好感，当然也有表达爱慕之情的。娜美和罗宾作为路飞的船员，他俩是路飞真的拼了命换的。和阿龙打到浑身是血，收获娜美的真心，靠一口气硬撑着打败路奇，让罗宾回到自己身边。虽然平时娜美没少打路飞，罗宾也不和路飞他们打闹，但要说宠，两人也是真的宠路飞啊。娜美罗宾对路飞的感情有多厚重，就不必多说了。艾比达表达对路飞的好感简单粗暴，路飞打飞艾比达的那一拳，同时击中了艾比达的心。吃了滑滑果实的艾比达，一路追到罗格镇。在处刑台下，还要让路飞成为自己的男人，因为那一拳，他爱上了粗暴而有力的路飞。当路飞知道眼前这人就是被他打飞的那个野蛮大婶后，路飞回答道：“是这样呀，样子好像有一点变化了。”而艾比达也是路飞唯一一次称其为美女的人。有着永久伙伴认证的薇薇公主，路飞为了帮助薇薇，也是拼了命了，在老沙手下反复去世，仰卧起坐，有好几条命好像都不太够用，但最后也击败了老沙，让薇薇和阿拉巴斯坦久旱逢甘雨。薇薇和路飞同样有着伙伴的默契。顶上战争后，即使不清楚缘由，微微也一眼就看出了路飞的纹身有些许的端倪。世界会议期间，微微遇到了雷贝卡和白星。好家伙，一聊才知道，原来都是跟路飞的关系不浅啊！同样都对路飞有极佳的好感，路飞是拯救了他们国家的恩人，而且路飞应该就是白星的理想型，因为当时在场的很多王公贵族向白星表达了想让自己的儿子和他认识认识的意图，明显就是来和白星定亲的。结果白星直言说，全都不是他喜欢的类型。但聊到路飞的时候，白星可就不困了，因为他永远忘不掉那个把他当蹦蹦床的男人。这三位公主在路飞心中的地位肯定也是非常高的，有过命的交情这是重要的一点。同样重要的是，这三个人都请路飞吃过饭。在女儿岛，可以说是全岛的人都对路飞有好感。但说正经的，不算光是图看金蛋的那些，玛格丽特是最先对路飞有了些真感情的，而且对路飞的了解可能比娜美、罗宾还要通透。玛格丽特就是情窦初开，害羞、惶恐、不好意思，心跳加速。当然，碍于束缚，玛格丽特也害怕和路飞之间有更多的感情。之后就是狂热的女帝，这就是百分之百纯爱情了。女帝还因此得了见不到路飞就会死的病，茶饭不思，卧病在床。但一听到路飞就在门外，立刻就站了起来。路飞这副解药立竿见影，相应的女帝还得了结婚妄想症、出轨焦虑症、娇羞综合症以及精神分裂症。后来女帝的相思病慢慢的好了，可能路飞不在的时候，路飞的巨幅海报就成了女帝的良药了吧？万国时期的雷九。长达几分钟的惊天一吻，葬送了女帝的幻想，很有可能是路飞在这方面上的初吻。女帝要是看见了，必定是一脚飞踹。虽然雷九对路飞做了很过分的事情，但雷九对路飞的感情是最单纯的，就是想吃顿饭而已。二是对弟弟山治能有这样的伙伴感到很欣慰，也对路飞能不畏生死来找山治，从而欣赏路飞，可以酌情给予奖励。辣妹大和跟路飞自来熟，上船候选人之一。索隆此刻狂喜，因为大和如果上船，那索隆就不是最白捡来的了。因为路飞给索隆喂饭、找刀，还挡了子弹。对比之下，大河才是纯捡的。不，索隆还是最白捡来的，因为大河是倒贴的，跟索隆不一路。路飞是真没想到，凯多居然还有个女儿，而且还认识艾斯，还主动想跟自己出海。若要成真，靓女娜美、御姐罗宾、辣妹大河，去到哪里还都有自己的女伙伴在那里迎接。路飞这船长当的是真滋润啊！罗杰团和白胡子团的奇人趣事光月玉田因为想出海，都快想疯了。导致遇到白胡子的时候过于亢奋和热情，玉田一路狂奔，开门见山说：“让我上你的船吧！”不明事情原委的白胡子此刻就懵逼了。白胡子心想：这人想当我儿子？通常都是我主动让别人当儿子，怎么今天刚来就有人主动要当我儿子了呢？哇塞，何之国的人这也太热情了吧，让人怪不好意思的。当然这就是个梗。白胡子当时也就比玉田大十来岁，算是大哥。白胡子叫玉田小老弟，玉田还亲切地称呼白胡子为白小吉。之后，罗杰团和白胡子团遭遇。打团战期间，大家都是有休战的，但因为黑胡子根本不用睡觉，所以三天过后，精神抖擞的巴基跟红发说：“哎，我发现对面那家伙三天三夜没睡觉，还精神饱满，简直是个怪物啊！”红发说：“你是怎么知道的
。巴基说：“因为我聚精会神的盯了他三天三夜，千真万确。”然后红发直接人傻了。巴基说：“我就不信了，让我来试探试探他的极限。”与此同时，精神饱满的黑胡子心里也默默念叨：“对面的红鼻子三天三夜没睡觉，还精神抖擞，简直是个怪物啊！我倒要试探试探他的极限。”还有就是大佬之间一见面，热情打招呼的方式也不知道是什么时候约定俗成的，反正就是上来废话少说，先怼一刀。比如玉田和白胡子，白胡子和罗杰，大妈和凯多，玉田和罗杰，但玉田没能接住罗杰的一刀 ，say hello。后来红发也学会了，所以大佬们这种打招呼方式就给人一种感觉，大佬见面，他们如果是心平气和的说句你好，这种行为在海贼世界里，他的悬赏金会掉价的是吗？不过白胡子和罗杰更多的是惺惺相惜，白胡子和罗杰的理想并不冲突，但白胡子千防万防，没防住罗杰的白嫖色霸气。从此，罗杰解读历史正文不愁了，走上人生巅峰。虽然罗杰给白胡子留下了船上的所有财物，但白胡子不爱钱，玉田也是自己的意愿，猫狗还跟过去了，所以白胡子只能更气了。二十多年后，已经成为四皇的红发来见白胡子，在马尔科面前挤眉弄眼。碰巧不久之前，路飞在阿拉巴斯坦还想让艾斯成为自己的伙伴。白胡子看到红发在那挖墙脚，好小子，有瘾了是吧？学好不容易，学坏一出溜，你们这些戴草帽的就不能换一家坑？这两个海贼团也是出了各种大神，有到处要面子的，有开直播的网红，有不择手段两年当四皇的毒瘤，有没钱了连自己都卖的老人家，有顶上战争失去最多但强势付出的励志外援，有赤胆忠心的光月家产等等等等。他们的举动和交集，深刻影响着大航海时代的格局，甚至指引和推动了下下一代人的成长。罗杰团和白胡子团的影响，无疑是广泛和深远的。草帽一伙之间，至今还不知道的几件事草帽团成员加入顺序有先有后，不过彼此都很了解了。比如布鲁克看过大家之前的航海日志，盛平为娜美的过去道歉。当然，盛平现在还在继续被刷新认知中。还有几件事，因为种种原因需要刻意隐瞒，不能说。第一，不起眼的约翰宝藏藏宝图，草帽知情人路飞，约翰宝藏经过了多次一手，被佩罗娜搬到了桑尼号上，被娜美捡漏。娜美觉得那玩意儿又不值钱，就送给了路飞。然后到了推进城，真海贼巴基可对这深有研究，一眼认出，只不过说漏嘴了。路飞虽然知道了这东西是传奇宝藏，但比起艾斯，钱对他来说就没有任何意义了。巴基能给路飞带路，作为交换，路飞就把约翰宝藏给了巴基。而且这个时间点很独特，恰逢伙伴分离，后又经历了两年修炼，过了这么长一段时间，估计路飞早就把这事儿忘到西天去了。伙伴们，尤其是娜美还不知道自己曾经和暴富擦肩而过。要是知道了，把路飞往死里打也不足为奇。第二，桑尼号厨房冰箱密码，草帽知情人山治。七三二六正是娜美和罗宾的生日，山治为了抵御船上的吃货们，主要是路飞，也算是软硬兼施。后来山治得到了梦寐以求的带锁冰箱，并设置了密码，所以路飞当时火急火燎的去蛋糕岛找山治。路飞想说，你他妈倒是把冰箱密码留下、啊、先，没有你我打不开冰箱门。不过路飞还是选择了高情商的说法，我饿死也在这等你，没有你我成不了海贼王。第三，捡了芝麻，丢了黄金柱。草帽知情人罗宾，就是空岛上路飞他们偷了几袋黄金跑了那件事。之前空岛居民都跟罗宾那儿谈好了送黄金柱，罗宾也欣然答应。后来以为人家来追杀，几个人吓得撒腿就跑。虽说那黄金柱子确实太大了，不过黄金的硬度远比钢铁低。当时索隆都能斩断钢铁了，砍五分之一都发达了。当然，罗宾很聪明，说出来会有什么后果他知道。娜美绝对要嚷嚷着得再上一次空岛，就专门给人要黄金柱去，拦都拦不住。还是让路飞他们对空岛的好感，以及最后那一份自以为血赚的快乐，一直保留到最后吧。第四，乌索普到底有几个号？草帽知情人除路飞乔巴外的所有人，狙击王这个号现在已经被乌索普隐藏了，有事儿上大号神乌索普说话。不过别人当时都是一眼看出来，这哥们儿不就是乌索普吗？毕竟伪装的也太随意了。乔巴脸盲还好骗，他上当了没有任何悬念。路飞嘛，要说他有时候大智若愚，那确实。不过尾田也说过，路飞属于那种有什么就说什么的单纯仔。不存在心理活动，撒谎技巧拙劣。路飞一直装不知道，不太可能。所以路飞至今还不知道他那个莫名消失的好朋友就在自己身边。第五，小菊和山治有相同的特征。草帽知情人索隆，小菊是男人这件事，索隆虽然是第一个察觉，但索隆又不是很在乎。主要是山治当时腻歪在人家身边，一直跟小菊示爱，化女硬说男这种事情，确实对人的打击是非常巨大的。山治现在没空知道，他最后要是知道了。那反应应该会和当时山治在鬼岛青楼里意外看到自己丈母娘夏洛特玲玲后的表情差不多。第六，什么也没发生过。草帽知情人索隆、山治、罗宾、布鲁克。索隆将刀扔在大雄面前，对索隆来说，扔下刀就等于弃置了生命，毅然决然地承受了路飞体内的巨额痛苦。山治后来知道了，也让目睹了这一幕的松鼠兄弟保密。
。但罗宾在松鼠兄弟背后长了耳朵，也听到了。目睹这一切的还有布鲁克，只是大家心照不宣的都没对路飞说，所以这件事路飞至今还不知道。第七，索隆给别人看孩子，草帽知情人罗宾，硬汉索隆当时被三个小娃给折腾的糗态百出，索隆在街道上各种躲伙伴，试图瞒天过海，不料还是被罗宾撞见了。不过罗宾答应保密。第八，大家合伙骗路飞。当时草帽海贼奇被骑士猎人阿奇诺家族给偷走了，大家伙为了不想被笨蛋船长训斥，决定瞒住路飞，把海贼奇抢回来。全然不知的路飞中途听到了阿奇诺次子说草帽海贼奇已经到手了。路飞当时很生气，只是还没眼见为实，大伙就一边拖延路飞一边找。最后路飞回来，马上就要看到空空如也的桅杆时，山治、索隆、弗兰奇完美配合，把乌索普送上桅杆。及时挂好了海贼旗，并骗路飞说海贼旗被抢的事儿子虚乌有，这不好好的吗？然后路飞信了，这件事儿就这么有惊无险的瞒过去了。海贼王中不能游泳的鱼，擅长的技能是游泳，缺点是不能徒手下水，这一点在海贼世界里太常见了。巴基小时候擅长两样东西，擅长观察和游泳，在罗杰团担任瞭望手。巴基擅长游泳也是红发亲口说的，但巴基痛恨红发的原因也就在这儿了。巴基自己本来想私藏战利品，然后发财。但做贼心虚，被红发吓得不仅吞了恶魔果实，还丢了藏宝图。罗杰团盛产游泳健将，也多亏了卡普满世界的追，开船追、跑步追、游泳追，肯定都有。所以卡普练就了可以几天几夜不睡觉、吃甜甜圈的特长。罗杰一帮人练就了窜进水里就能游个马拉松的游泳特长，互相成就彼此。巴基的游泳技能在吃了四分五裂果实后被终结，但四分五裂果实给巴基带来的其实是更大神级别的东西。巴基这个只能说是福祸相依吧。旱灾杰克，他是个吃了象象果实、猛犸象形态的鱼人。原本杰克作为鱼人，游泳是他最擅长的，而且鱼人的水性远超其他种族。但毕竟吃了果实，杰克在被象主一鼻子甩到海底的时候，只能乖乖躺在海底了。不过杰克也并不会被淹死，安安稳稳地躺在水里面，等待小弟凯多带人来救援就行了。最多是全身瘫软无力。不仅是鱼人不会游泳，杰克还是个旱灾，所踏之处会干涸腐朽。简直是跟自己的愚人身份两极反转。凌空六子之一的佩吉万，他是龙龙果实古代种吉贝龙形态，他真是太冤了。如果按照吉龙的设定，他本应该是个半水生恐龙，而且水性还很好，甚至对以鱼类为食物的吉龙来说，水里才是他的主场。关键是佩吉万还有着吉龙擅长游泳的扁平的鳍状尾巴，但很可惜，杰克是鱼人都不行，佩吉万应该也不能突破设定。而且在和之国已经沦为了龙套，被山治一顿飞踹，被路飞打到下巴脱臼。被大妈一拳 KO， 愚人岛的范德戴肯，拔拔果实能力者，一只害怕水的鱼，自称是受到了拔拔诅咒的能力者。因为他这个情况跟杰克差不多，身为愚人却不能自在的在海里活动和游泳，所以就会看到一个愚人还要涂上镀层才能在海里自由生存。塞纽尔皮克，他应该是目前唯一一个最接近于卡了 bug 的果实能力者。他的果实不仅叫水水果实，而且塞纽尔本人确实可以游泳，只不过是在陆地上，可以把陆地什么的变得像水一样。包括地表、墙上，甚至地下潜水，可以说是陆地上无死角，而且游得还贼快。但真要下了水，还是得完蛋。其他的还包括凯多的那种鱼鱼果实，泡在水里可能不会死，但也不能动。不会游泳的鱼鱼果实能力者，可能很多人吃恶魔果实前都是游泳健将。还有像青雉、金狮子、布鲁克等能力者，都可以用一些办法在海面上行动。不过目前还没人能真正意义上突破，只要吃了果实，困在海里就会直接瘫软的设定。专注高端局的马尔科。马尔科赏金13亿 7,400 万，高于卡尔的10亿 5,700 万，略低于近的13亿 9,000 万。马尔科十来岁时被白胡子收留，起初在白胡子海贼团当见习船员，直到19岁时，白胡子团和罗杰团遭遇，并打了一场群架。信心满满的马尔科冲向雷利，结果被巅峰雷利老师指点迷津，一直教做人。虽然也是动漫自由发挥的一个画面，但雷利马尔科这个就能让大家信服。这一场高端局让马尔科明白了自己跟顶级海贼团的副手有多大的实力差距。之后，马尔科跟随白胡子纵横伟大航路，磨练实力。四十三岁的马尔科跟随白胡子抵达海军本部，营救艾斯，一脚击退大将黄猿，一脚踹翻大将青雉，在这场高端局里表现亮眼。但话说，马尔科打这俩老哥，属实有点屈才了。为啥呢？马尔科可是来玩命的。黄猿、青雉这俩老哥，全场打完，一个轻伤，一个衣服微脏，怎么看都有点表演成分。所以，夸小马哥实力能一脚击退大将，不意外吧？那对不起黄猿、青雉的演技。夸黄猿青雉演技精湛吧，那对不起马尔科本就很强的实力，那就找个不演的赤犬。马尔科是原地完全挡住了赤犬带有杀气的一拳，当然被赤犬击飞又是加戏。马尔科拦下赤犬，白胡子接着照头就是一拳。整体来看，高回复高抗性的马尔科
，在和三大将轮流短暂过招时，并没有处于下风。或许大将百分百的实力是要比马尔科强一些，不过就靠远远不到压倒性的优势，三大将没人能摁得住马尔科，大概就是打得过但不好赢的状态。所以之前黄猿加鬼蜘蛛看准时机，给马尔科靠上了海楼石，才让小马哥消停一会儿。不过也不算真正的擒住，马尔科之后回到了伙伴身边，直到海楼石被解开，伤口瞬间恢复，就这样受伤痊愈，受伤痊愈。等战争收尾阶段，马尔科的皮外伤基本已经没了。要不是白胡子的命令，马尔科还有继续大战三百回合的意思。马尔科唯一一次被单人明显压制的就是被气头上的卡普一拳捶头上，小马哥的脖子还扭伤了。或许是因为内伤，马尔科的这两处伤战后还没好。那卡普这一拳后劲还挺大，能把快速恢复的小马哥捶得落枕几天好不了。马尔科真的太难了，老爹没了，兄弟没了，船没了，伤好了还要带领残团跟势头正盛的黑胡子开战。落败后，回到白胡子的故乡，安稳了一段时间。再次出现就是和之国了。凑巧跟进一前一后，给大妈的船放了个二踢脚。后来跟大妈打了一波，马尔科压制了大妈的普罗米修斯，大妈锁了马尔科的喉。但大妈遇到了和大将一样的局面，打得过但不好赢。单挑想弄残马尔科，可得费老大劲了。加上加洛特、旺达前来支援，这种吃力不讨好的事儿还是算了。大妈的目标毕竟是路飞，于是抽身离开。鬼岛大战，马尔科对位凯多的两大看板。先是将两人锁喉，成功将索隆送到屋顶。马尔克的爆发一向很惊艳，凤凰印、青岩印、鹤爪、飞踹、袭击，一顿操作往劲和奎因身上招呼，击退两大看板，起到了暂时压制的作用。但体力各方面不支。总的来看，马尔克爆发高，果实能力特殊，适合打突袭和换血的消耗战。正面硬刚降黄，体术霸气，还是差点火候。降黄之下，黄父之间对比，应该仅次于设定上有黄级实力的黄父贝克曼。御姐少将黑劳提纳。提纳或者叫日奈，渐渐果实能力者，两年前上校，现在已升为少将。虽然登场不多，但也是老面孔了。初登场于漫画171话，动漫127集。烟不离口，粉色长发，酒红色制服，时常戴着一副墨镜，不苟言笑的冷艳。海贼王里最玉的姐之一。口头禅是提纳怎么怎么样，比如提纳很生气，提纳很失望，提纳惊讶，提纳担心，提纳疑惑，等等等等。他这个气质，从提纳小时候到海军学员时期，再到现在，就一直都没变过。提娜和斯摩格同期进入海军，两人的关系一直都不错。工作上两人交流起来都是很随意的状态，平时还一起逛街。不过提娜的性格一向比较强势，斯摩格不想继续逛了，想做个出租骆驼，赶紧溜了溜了。提娜就不乐意了，泛红着脸拽着斯摩格想去酒吧继续畅饮。提娜和斯摩格的性格也比较互补默契。当时老沙倒台后，上面要把功劳记在斯摩格头上，想把这件丢脸的事情压下去，但明辨是非的斯摩格拒不接受，让几个老头子去见鬼。提娜呢，就是那种特别沉稳理智的 CP。他了解斯摩格，从一开始就是经常抗命的暴躁老哥，所以经常督促斯摩格理智行事。而且提娜曾好多次帮助斯摩格从被炒鱿鱼的边缘中解救出来。平时两人之间也是有一种默契和理解，通常只需要一个眼神就能意会。还有当时提娜去追捕路飞，但是被小冯给骗了，没抓到路飞。知道路飞顺利逃走后的斯摩格还有点小开心。提娜虽然有点生气，但却一副我懂你，我理解的神情。提娜同时还是个工作狂，和部下当时在一座休假岛上放松时，还要带着老沙手下的照片，随时进行抓捕。别的士兵玩得很开心，可能因为小冯越狱了的原因，提娜显得不是很轻松。直到意外碰到巴洛克工作社的人，提娜立刻进入状态，先是抓获情人节，然后试图利用人质引蛇出洞，果然引来了小冯。提娜再次成功将小冯抓捕，后面又把三哥给抓了，一起送进监狱。顶上战争时，提娜出面企图抓获路飞，不过他这个监牢果实能力吧。目前展示的技能比较少，控制方面也不算特别惊艳，遇到有些实力的就比较垮，被路飞二档轻松闪过去了。提娜大意了。世界会议前，提娜带领部下前往阿拉巴斯坦，护送薇薇和寇布拉前往玛丽乔亚参加世界会议，后面就跟卡普他们一起闲聊一些关于大妈、凯多、路飞世界局势的话题。但提娜从登场到现在几乎没笑过，全程高冷范不过唯一一次笑得最暖的一次是在《扉页故事：赞高的冒险天国》里。海贼赞高和海军分部敌成为好朋友的这么一段奇妙缘分，最后他俩被提娜迷住了，把提娜当成自己的女神，然后就一起自愿成了提娜的部下，一直跟随他到现在。